कहा वो रहा झाड़ियों के पीछे लगता है घायल है शेर लगता है इसी ने हिरन के बच्चे को घायल किया है कहीं का नहीं भागता तो आज हम उसे नहीं छोड़ते और क्या बड़ा शेर बन रहा था <laughs> कुछ तुम हिरन के बच्चे को देखो मैं अभी पट्टी बनाकर लाता हूँ अच्छा भैया डरो नहीं लब भैया अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार कर देंगे तुम ठीक हो जाओगे कुछ इसका घाव बहुत गहरा है इसे इस दशा में वन में छोड़ना उचित नहीं होगा हाँ लो भैया चलो इसे आश्रम ही ले चलें प्रणाम गुरुदेव लव कुश कल शेर के सामने तुम्हारे शौर्य और वीरता को देख मैं अति प्रसन्न हूं परंतु तुम्हारे शौर्य को शिक्षा और दीक्षा द्वारा सही दिशा देने का समय आ गया है आज से तुम्हारी धनुर्विद्या की शिक्षा प्रारंभ होती है धनुष चलाना मुझे आता है गुरुदेव हम प्रतिदिन धनुष चलाते हैं ऐसे धनुष चलाना और बात है पर लक्ष्य भेदन करना दूसरी बात है हमें लक्ष्य भेदन भी आता है गुरुदेव ये देखिए अति उत्तम इतनी छोटी उम्र में लक्ष्य भेदन करना अच्छी बात है जी पर इसके आगे भी धनुर्विद्या में कुछ नियम हैं, मंत्र हैं, जिनसे शस्त्र अस्त्र पर नियंत्रण रखा जाता है और शत्रु के प्रहार को विफल कर दिया जाता है कैसे गुरुदेव बताता हूँ आओ अब ये बाण मंत्रित हो गया है इसकी शक्ति बढ़ गई है अब ये बाण तीनों लक्ष्यों का भेदन करेगा सुंदर इस तरह से तो हम तीन तीन शत्रुओं का एक साथ संहार कर सकते हैं <laughs> तीन क्या तुम तीन सौ का या तीन हजार का भी संहार कर सकते हो पर इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है देवताओं का आशीर्वाद लेना पड़ता है तब हमें सिद्धि प्राप्त होती है गुरुदेव क्या एक बार मैं ये तीनों लक्ष्य भेद कर देखूं? अरे कुछ तीन लक्ष्य भेदना है तो तीन आम ही तोड़ दे इन्हें देख मुँह में पानी आ रहा है अरे चुप पेटू <laughs> कुछ पहले शस्त्र विद्या का मंत्र तो सिद्ध कर लो ये हमारे पास सिद्ध किया हुआ बाण है इसे तुम चला सकते हो परंतु पैर जमा कर रखना हाँ गुरुजी Mm-hmm. 
वासुदेव आप हमें संपूर्ण शिक्षा दीजिए अवश्य पारो पूजा कक्ष की सफाई करवा देना आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है अच्छा वन देवी दीदी किन विचारों में खो गई पुत्री आ, आ, कुछ नहीं आज अचानक ध्यान आ गया कि आज के दसवें दिन अर्थात दशमी को प्रभु ने रावण का संहार किया था हाँ पुत्री बड़ा अद्भुत समय था वो सोच रहा हूँ उस दिन एक उत्सव का आयोजन किया जाए और प्रभु राम की लीला का प्रदर्शन किया जाए हाँ गुरुजी अवश्य कीजिए मैं राम बनकर रावण को मारूंगा और मैं रावण पुत्र मेघनाथ को <laughs> सीता गुरुदेव आप फिर भूल गए मैं यहाँ सीता नहीं आपकी पुत्री वन देवी हूँ हाँ 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 मैं ये कह रहा था कि श्री राम और तुम्हारे ये दोनों पुत्र इस आश्रम में सबसे अधिक गुणवान हैं। सचमुच का हनुमान लग रहा है हनुमान का पात्र चमकू से अच्छा कोई नहीं कर सकता मुझे तो लगता है मैंने हनुमान जी का अवतार ले लिया है गुरुदेव लव और कुश तो बिल्कुल आर्य पुत्र और लक्ष्मण लग रहे हैं श्री राम के पुत्र राम लक्ष्मण ही दिखेंगे ना ये क्या बाण सर लेकर जा रहा है लंका के दरवाजे पर रखने के लिए ले गया है अब रावण युद्ध करने आएगा ये रावण मरता क्यों नहीं प्रभु इसकी नाभि में अमृत है बाण ने तो कमाल कर दिया लव ने कितना सुंदर राम का पात्र निभाया अरे ये क्या किया लव ने लव ये क्या किया तुमने अग्नि बाण छोड़ दिया रावण की नाभि में अमृत था उसको सुखाने के लिए अग्नि बाण छोड़ना आवश्यक था अन्यथा रावण कैसे मरता नहीं पुत्र 
खेल में ऐसे अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते अगर तुम्हारा बाण किसी व्यक्ति को लग जाता तो उसके प्राण ही चले जाते क्षमा गुरुदेव अब ध्यान रखूंगा पारो जल्दी से जलपान का प्रबंध कर दे अभी दोनों भोजन भोजन चलाते हुए आएंगे हाँ दीदी बड़ी देर कर दी कहा रह गए थे तुम दोनों हाँ? हमारे पिता कौन है हाँ? उनका नाम क्या है बोलते क्यों नहीं बताओ ना कौन है हमारे पिता आज अचानक तुम लोग ये प्रश्न क्यों कर रहे हो आश्रम के लड़के हमारे पिता का नाम पूछ पूछ कर हमारी खिल्ली उड़ा रहे थे बताओ ना कौन है हमारे पिता भगवान भगवान तो जगत पिता है हमारे पिता कौन है तुम बताती क्यों नहीं माँ क्या हमारे पिता देशद्रोही हैं, अधर्मी हैं, या स्वर्गवासी हो गए हाँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं कहते पुत्र फिर बताते क्यों नहीं माँ लव कुश चलो चलो गुरु वाल्मीकि जी आ रहे हैं फिर बताऊंगी तुम लोग अभी तक यहीं हो रामायण का अध्याय याद किया नहीं गुरुदेव क्यों मैंने सोचा पहले जलपान कर ले फिर आगे का पाठ पढ़े मुझे जलपान नहीं करना मुझे भी नहीं आप समय पर आ गए पिता का नाम पूछ रहे थे तुमने बताया नहीं ये कैसी व्यवस्था है गुरुदेव लव कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं और वो अपने पिता का नाम तक नहीं जानते वो तो अपनी माता को भी नहीं जानते नहीं जानते कि उनकी माता कोई और नहीं स्वयं देवी सीता है विडम्बना तो ये है पुत्री कि श्री राम भी ये नहीं जानते कि वो दो दो पुत्रों लव और कुश के पिता हैं ये कैसा विधि का विधान है गुरुदेव विधि के आगे तो सब विवश होते हैं पुत्री अपने मानव अवतार में स्वयं भगवान श्री राम भी कितने विवश हुए हैं इसका अनुमान तुम्हें नहीं है पुत्री पर मैं रामायण के आगे के अध्याय लिख रहा हूं इसीलिए उनकी हर गतिविधि के संबंध में जानकारी रखता हूं तुम्हें त्यागने से पहले श्री राम के मन पर क्या बीती है ये मैं भली भांति जानता हूं प्रभु हमारे सूर्य वंश के सभी राजाओं ने अपने प्राणों का मोह ना करके धर्म और न्याय की रक्षा की है आज धर्म और न्याय के बीच एक कठिन समस्या उपस्थित हो गई है प्रभु आशीर्वाद दीजिए कि इस धर्म संकट में मैं अपने कुल की मर्यादा की रक्षा कर सकू ओम नमः शिवाय सावधान 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 अयोध्या धीराज प्रजा पालक जन जन प्रिय महाराज श्री राम चंद्र जी गुरु वशिष्ठ तथा राजकुमार लक्ष्मण के साथ सभा में पधार रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी सभा का कार्य प्रारंभ कीजिए जो आज्ञा महाराज अयोध्या वासियों एक चिंताजनक घटना घटी है इसी कारण आज लोकसभा का आयोजन करना पड़ा इस खजरुआ धोबी की पत्नी रात भर घर से बाहर रही और भोर भय जब वो घर आई तो खजरुआ ने उसे मारा पीटा और घर से निकाल दिया इतना ही नहीं उसके आधार पर इसने महारानी सीता पर भी लांछन लगा दिया क्योंकि वो भी घर से बाहर बहुत समय लंका में रही थी इस बीच का ऐसा साहस लक्ष्मण लोकसभा की मर्यादा का ध्यान रखा जाए सच बात कहे में काहे का डर हमार जुरु रात भर घर से गायब रही भला ऐसर कुलक्षणी के कवन पुरुष अपन घर में रखिए 
अब महाराज रामचंद्र नाही कि गैर के घर में रही पत्नी के वापस लाई के घर में रख ले अरे कल मुंह है महारानी सीता पर लांछन लगावत है का बोले तेरे खजरुआ पागल हुई गवा है का खजरू तुम ये भी भूल गए कि महारानी सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया है अवश्य दिए हुई है लेकिन हम साधारण लोग अपन जोरू के अग्नि में झोंके के पाप नहीं कर सके इस सभा में ऐसा कौन पुरुष हवे जब रात भर घर से गायब रही जोरू के अपन घर में रख लिए हैं कौन रख लिए तो बोले का डमरू तुम रखी हो अगर एक पुरुष भी बोल दे कि हम घर से भागी जोरू के दोबारा घर में रख ले तो हम कठोर से कठोर दंड भोग के तैयार हैं। लोकसभा का मौन सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं खजरुआ की बात प्रजा के मन में घर कर गई है इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा लोकसभा आज के लिए विसर्जित की जाती है लोकसभा के मौन से यह सिद्ध हो गया है कि जनता उस धोबी के विचार से सहमत है प्रजा धोबी का समर्थन कर रही है और ये राज्य और राजा दोनों के लिए हानिकारक है बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है राम गुरुदेव मुझे राजधर्म की चिंता नहीं है मैं इसी समय राजगद्दी का त्याग कर सकता हूं आप स्वयं ज्ञान और बुद्धि के स्रोत हैं राम आप जो न्याय करेंगे वो उचित ही होगा अब मुझे आज्ञा दें गुरुदेव इस धर्म संकट में आप मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं राम इस समस्या का समाधान करके आप ये प्रमाणित करेंगे कि आप एक आदर्श पुरुष मनुष्य पति और राजा हैं और ये भी कि कैसे एक साधारण मनुष्य भी अपनी सीमा में रहकर विकट से विकट समस्या का समाधान कर सकता है प्रणाम गुरुदेव कल्याण हो प्रणाम गुरुदेव आयुष्मान भाव लक्ष्मण जब लोगों ने सीता पर संदेह प्रकट कर ही दिया है तो राजधर्म के अनुसार मुझे सीता को त्यागना ही होगा भैया हाँ लक्ष्मण पर मैं ऐसा नहीं करूंगा इससे तो अच्छा है मैं सिंहासन त्याग कर अपने पति धर्म का पालन करूं न राजा रहूंगा न सीता का त्याग करना पड़ेगा इसलिए अब ये सिंहासन तुम संभालो मैं सीता को लेकर वन चला जाऊंगा नहीं भैया नहीं ये उचित निर्णय नहीं है पिताश्री ने इसलिए प्राणों का त्याग किया कि वो आपको राज सिंहासन पर नहीं बिठा सके और अब आप सिंहासन छोड़कर जा रहे हैं इससे पिताश्री की आत्मा को कितना कष्ट होगा ये सोचा आपने लक्ष्मण तुमने पिताश्री की मनोकामना की याद दिलाकर मुझे अपने कर्तव्य की याद भी दिलाती है अब मेरा निर्णय सुनो मैंने पिता की आज्ञा को कर्तव्य मानकर अवध के सिंहासन का त्याग किया था और आज मुझे अपनी प्राण प्रिय पत्नी सीता का त्याग करना होगा नहीं भैया मैं मन वचन कर्म से सीता का त्याग करता हूँ मैं सीता का अपमान नहीं सहन कर सकती मैं सीता का त्याग करता हूँ मैं इस पृथ्वी को रसातल में पहुँचा दूंगी सीता के अपमान का बदला मैं समस्त पृथ्वी लोक से लूंगी मैं एक सती की मर्यादा का अपमान नहीं सहन कर सकती शांत देवी शांत कैसे शांत हो जाऊं? श्री राम ने ये भी नहीं सोचा कि सीता गर्भवती है शांत हो देवी राम परमेश्वर है मर्यादा पुरुषोत्तम है उनकी लीला न्यारी है मानव मात्र को न्याय का मार्ग दिखाने के लिए ही वो मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं नारी की मर्यादा और उसकी पवित्रता पर संदेह करके कोई अनर्थ ना करे यही शिक्षा वो सारे संसार को देना चाहते हैं ये तो उनकी लीला मात्र है वैसे सीता पर कौन आरोप लगा सकता है वो स्वयं शक्ति माता है ये क्या कर दिया आपने प्रातः श्री प्रातः सूर्योदय से पहले तुम सीता को तपोवन में छोड़ाओगे ये मुझसे नहीं होगा प्रातः श्री लक्ष्मण ये बड़े भाई का छोटे भाई से अनुरोध नहीं अयोध्या नरेश का आदेश है
लक्ष्मण तुम्हारे भ्राता मुझे विदा करने नहीं आए कदाचित राज्य के किसी समस्या पर विचार कर रहे होंगे देर से सोए होंगे राज्य के कामकाज में अपनी सीता को भी भूल जाते हैं लगता है अब उनका प्रेम पहले जैसा नहीं रहा राजा को अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान करना पड़ता है त्याग करना पड़ता है तो क्या राजपाट चलाने के लिए कोई अपनी पत्नी को भी भूल जाता है आर्य पुत्र तो मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते थे व्याकुल हो जाते थे आर्य पुत्र के बिना आश्रम में मेरा मन नहीं लगेगा मैं मुनि के दर्शन करके तुरंत ही लौट आऊंगी तुम्हारे भैया ने मुझे अकेले आश्रम भेज दिया इसका दंड मैं उन्हें अवश्य दूंगी मैं उनसे बात नहीं करूंगी मौन व्रत रख लूंगी हाँ अच्छा भाभी माँ अब मुझे आज्ञा दीजिए तुम रो क्यों रहे हो कैसे बताओ भाभी माँ हाँ? लक्ष्मण बताओ क्या बात है भाभी आपको एक और वनवास भोगना है वनवास हाँ माता श्री अयोध्या नरेश ने आपका आपका त्याग किया है क्या मेरा त्याग असंभव लक्ष्मण तुम्हें धोखा हुआ होगा काश मुझे धोखा हुआ होता भाभी ये कैसा अनर्थ है भगवान कैसा अनर्थ है <laughs> तुम क्यों रो रहे हो भैया मत रो बस इतना बता दो मेरा दोष क्या है कोई दोष नहीं फिर आर्य पुत्र ने मेरा त्याग क्यों किया भाभी माँ अयोध्या वासियों ने लंका निवास के संबंध में आप पर संदेह प्रकट किया हाँ? इसलिए उन्हें आपका त्याग करने पर विवश होना पड़ा अगर लोगों का विचार मैं पहले जान गई होती तो लंका में ही भस्म हो गई होती भाभी माँ राज धर्म की मर्यादा के लिए उन्होंने मेरा त्याग किया उचित किया तुम भी चिंता ना करो लक्ष्मण जाओ अयोध्या नरेश की सेवा में सहर्ष जाओ हमसे कोई बोल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा जिस स्त्री का लोग सम्मान ना करें जिसके पति को लोगों के सामने सर झुकाना पड़े उस स्त्री का जीना मरने से भी बुरा है माँ माँ मा, मुझे अपने आंचल में छुपा लो अपने आंचल में छुपा लो माँ अपने आंचल में छुपा लो हेरो पुत्री हा? महारानी सीता तुम महर्षि वाल्मीकि प्रणाम ये तुम क्या करने जा रही थी जब नारी की पवित्रता पर लांछन लग जाए तो उसके जीने से मर जाना अच्छा है नहीं पुत्री ये क्या कह रही हो जिसकी पवित्रता की लोग सौगंध खा सकते हैं उसकी मर्यादा पर कौन उंगली उठा सकता है ये आपका भ्रम है महर्षि अयोध्या के लोगों ने मुझ पर शक किया है लोक लाज और धर्म मर्यादा के कारण अयोध्या नरेश राम को मेरा त्याग करना पड़ा इसलिए मैं संसार का ही त्याग कर रही हूँ नहीं तुम्हारी आत्महत्या से लोगों की शंका विश्वास में बदल जाएगी पुत्री तुम्हें अपने लिए नहीं राम के वंश के लिए जीना होगा तुम ये भी भूल गई कि तुम मां बनने वाली हो कुछ दिन पहले ही तुम्हारी गोद भराई हुई है आओ पुत्री आश्रम चले परंतु मुनिवर मैं सीता बनकर नहीं रहूंगी आप मुझे कोई दूसरा नाम और पहचान दें। चिंता मत करो पुत्री मैं तुम्हें वन देवी कहकर पुकारा करूंगा आओ वन देवी सीता 
आज मैंने तुम्हें फिर वनवास दे दिया देवी का कष्ट बढ़ गया है अभी लाई फुलमती जल्दी से कोई कपड़ा दो ये लो। तेरा सफल जगत विस्तार सुखी हो सब का कर संसार ऐसी कृपा करो करता सुखी हो सब का कर संसार बालक हर ज्ञानी का ज्ञान मैं जानता था लावर कुछ दोनों भाई साथ में ही आएंगे बच्चों अब तुम सबकी छुट्टी से क्या देख रहे हैं भ्राता श्री देख रहा हूं आकाश में तो नए सितारों का उदय हुआ है हाँ बड़ी चमक है इनमें छोटे हो यही खेलो नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूँ तुम्हें बड़ा होने में अभी समय है हम लोग दूर पहाड़ी पर जा रहे हैं तुम्हें उठाकर कौन ले जाएगा हम अपने आप चल कर जाएंगे एक बार कह दिया ना यही रहो नहीं तो मैं माताजी को बुलाता हूँ माताजी नहीं नहीं माँ को मत बुलाओ तुम लोग जाओ हम यही खेलेंगे खाने डाली थी चंद्रिका लव कुछ कहाँ है वो दोनों उद्यान में गेंद खेल रहे हैं जा बुला ला उन्हें भोजन तैयार है इधर से गेंद लो। इधर से पकड़ो। मुझे दो मुझे दो ये ले, ये ले ले। मेरी तरफ देखो। इधर लगे। मेरी धोती देख नहीं रहे हो उसकी गेंद बनाकर खेल रहा हूँ मेरी धोती गंदी कर दी लाओ मेरी धोती लव कुछ चलो माताश्री बुला रही है जल्दी चलो नहीं तो वो छड़ी लेकर आ रही है मोटे ये ले अपनी धोती <laughs> अब मैं क्या पहनूंगा अरे वाह तुम्हें तो मंत्र याद है कहाँ सीखा तुमने माँ से उत्तम जिसकी माता ऐसी हो उसकी संतान गुणवान क्यों नहीं होगी अब हम सरस्वती वंदना करेंगे या 
सुंदर अति सुंदर ये वंदना तुमने कहाँ से सीखी आपसे परंतु हमने तो तुम्हें कभी नहीं सिखाई जब आप पाठशाला में विद्यार्थियों को सिखाते थे तो हमने भी सीख ली हाँ आपकी छत्र छाया में जो रहेगा वो क्या नहीं सीख सकता <laughs> धन्य हो धन्य हो माता अब आओ पट्टिका पर श्री गणेशाय नमः लिखो ऐसे अरे चंदर भाई तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है फिर तुम सर पकड़े क्यों बैठे हो पंडित जी ये तो खुशी का बात है कि फसल बहुत अच्छी है अब हमें चिंता ये बात के हो कि अकेले हम इतना खेत कैसे काटब मजूर ढूंढे नहीं मिलत जब से राम राजा का भयन तब से खेत के उपज चौगनी हो गई हाँ भैया राम के राज में तो सब भरपूर है पंडित जी एक काम करो क्या हमारी फसल काट के अपने घर ले जाओ हम दान में दे थे अरे नहीं चंदर भैया अच्छा जय राम जी की अरे पंडित जी हमारे बात तो सुनो दक्षिणा भी नहीं नहीं हमें कुछ नहीं सुनना वाह रे राम राज कौनो दान दक्षिणा भी नहीं ले चाहत लाला जी ऐसा सुने का हाथ दे दो कि हमारे घर वाले एकदम खुश हो जाए और भाव तने का सही लगाया चौधरी राम के राज में छल से धंधा व्यापार नहीं होता हमारे महाराज ने जो भाव तय किया है हम वही लेते हैं हम थोड़े में ही बहुत संतुष्ट हैं हे भोले बाबा तेरी जय हो हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना सबको सुखी रखना और महाराज रामचंद्र का राज सदा बनाए रखना उनके राज में जो सुख है वो कहीं नहीं बोलो महाराज रामचंद्र की जय नगर वासियों आप लोगों को कोई कष्ट या दुख हो तो आप महाराज श्री रामचंद्र के सामने निर्भय होकर कहें हमारे महाराज राम के राज में कौन दुख नहीं है पेट भर खात है और चैन के नींद सोवत है गुरु जी महाराज राम के राज में बाघ बकरी एक ही घाट में पानी पिया था वह हमें कौनो दुख कष्ट नहीं हो महाराज श्री राम चंद्र की अयोध्या वासियों हमें प्रसन्नता है कि आप सभी धर्म को मानने और उसका आदर करने वाले हैं फिर भी मेरा निवेदन है कि अगर कहीं आपको कोई आपत्तिजनक बात दृष्टि में आए तो हमें अवश्य बताएं। हम आपके कष्टों को दूर करेंगे धन्यवाद महाराज श्री राम चंद्र की शब्द में भी बहुत चला उत्तम अति
अति उत्तम कुरुश अब तुम्हारी बारी है आज्ञा गुरुदेव अति सुंदर पुत्रो हमें अति प्रसन्नता है कि तुम लोगों ने सभी शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर ली ये सब आपके कृपा से संभव हुआ गुरुदेव कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना अपनी शिक्षा का उपयोग लोक कल्याण के लिए करोगे किसी जीव को नष्ट नहीं करोगे जी गुरुदेव न्याय के विरुद्ध शस्त्र और धर्म के विरुद्ध शास्त्र का प्रयोग कदापि नहीं करोगे कभी नहीं गुरुदेव ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे महाराज अब आपके चक्रवर्ती सम्राट बनने का समय आ गया है संसार के कोने कोने में आपके नाम का ही डंका बजना चाहिए तभी आप चक्रवर्ती सम्राट कहलाएंगे इसके लिए तो अश्वमेध यज्ञ करना होगा गुरुदेव इसमें कौन सी समस्या है अश्वमेध यज्ञ के लिए पत्नी का होना आवश्यक है गुरुदेव समस्या तो है पर इतनी बड़ी नहीं जितनी आप सोच रहे हैं अयोध्या गई हो अयोध्या अयोध्या के बारे में क्यों पूछ रहे हो गुरुदेव के पास अयोध्या से निमंत्रण आया है अयोध्या पति श्री रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं सारे संसार के राजा बनेंगे चक्रवर्ती राजा तुम्हें किसने बताया गुरुदेव ने नहीं सरजू ने माँ हम अश्वमेध यज्ञ देखना चाहते है हाँ माँ हमें भी जाने की आज्ञा दो माँ नहीं अभी तुम लोग छोटे हो इतनी दूर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी निराश ना करो माँ ऐसा सुंदर अवसर बार बार नहीं आता हाँ माँ मैं उस पावन अयोध्या नगरी को देखना चाहता हूँ जहाँ श्री राम ने जन्म लिया और हम उस महापुरुष के दर्शन करेंगे जिन्होंने रावण जैसे भयंकर राक्षस पर विजय प्राप्त की और कुंभकर्ण जैसे विशाल राक्षस का वध किया और पूजनी सीता माता की चरण धूल माथे ऐसी लगाऊंगा जिसने राजमहल के सारे सुख त्याग कर चौदह वर्ष तक अपने पति की सेवा की और पति व्रता धर्म का पालन किया बोलो न माँ आज्ञा दो वहाँ बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के भी दर्शन होंगे उनका आशीर्वाद लेने का भी अवसर मिलेगा ठीक है मैं गुरुदेव से पूछ कर बताऊंगी प्रणाम गुरुदेव कल्याण हो क्या बात है पुत्री बड़ी व्याकुल दिखाई दे रही हो सुना है अवध नरेश अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं हाँ महर्षि वशिष्ठ और महाराज रामचंद्र जी का निमंत्रण आया है परंतु मुनिवर अश्वमेध यज्ञ तो बिना पत्नी के संपन्न नहीं होता फिर आर्य पुत्र ये यज्ञ कैसे कर रहे हैं क्या उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है ये तो सच है पर श्री राम ने दूसरा विवाह कर लिया इसमें संदेह है इसमें संदेह की क्या बात है गुरुदेव जब बिना पत्नी के ये यज्ञ संभव ही नहीं है तो ये कैसे हो रहा है आर्य पुत्र ने इतनी जल्दी अपनी सीता को हृदय से निकाल दिया दूसरा विवाह कर लिया मेरा विश्वास है कि श्री राम ऐसा नहीं कर सकते और अगर राम ने दूसरा विवाह कर लिया तो वो मेरी रामायण के नायक नहीं ऐसे व्यक्ति का रामायण में कोई स्थान नहीं लव कुश अयोध्या जाने की हट कर रहे हैं दोनों नटखट है मुनिवर कुछ बचपना कर बैठे तो दोनों ज्ञानी हैं। उन्हें कब कहा क्या करना है सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं इसीलिए मैंने आश्रम की ओर से और मेरे स्थान पर दोनों को भेजने का निर्णय लिया है उन दोनों के अयोध्या जाने से मैं व्याकुल रहूंगी मेरा भेद कहीं खुल ना जाए समय और होनी को कोई नहीं रोक पाया है पुत्री ये भेद एक ना एक दिन खुलना ही है जब भी खुले तुम व्यर्थ चिंता मत करो पुत्री उन्हें अश्वमेध यज्ञ में जाने दो
अयोध्या में दो दिन तो रहना ही पड़ेगा दो दिन तो अपने हिरण का क्या होगा होगा क्या आश्रम में रहेगा परंतु वो इस समय है कहा मुकुंद ये मुकुंद क्यों चिल्ला रहा है कहीं किसी जानवर ने तो नहीं पकड़ लिया मेरा शिकार गिरा दिया ओम भीम संघाराय ओम भीम संघाराय के गले में माला पहनाकर अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर सकते हैं देखो अयोध्या में बहुत सावधान रहना वहां तुम हमारे आश्रम का प्रतिनिधित्व कर रहे होगे तुम्हारी तनिक सी भी चूक से हमारे आश्रम के नाम पर कलंक लग सकता है आप बिल्कुल चिंता ना करें गुरुदेव हम आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करेंगे हम वहाँ श्री राम और माता सीता के दर्शन करेंगे फिर ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद लेकर तुरंत वापस चल देंगे और मुख्य बात ध्यान से सुनो हमने तुम्हें रामायण जिस लिए पढ़ाई है उसकी सिद्धि का समय आ गया है तुम दोनों के स्वरों में सरस्वती का वास है अयोध्या पहुँच वहाँ के लोगों को अपने मधुर कंठ से रामायण सुनाकर चकित कर दो जो आज्ञा गुरुदेव आयुष्मान भव प्रणाम माँ कल्याण हो सुनो भाइयों सुनो सुनो भाइयों सुनो सुनो बहनों सुनो सुनो माताओं सुनो सुनो भाइयों सुनो भैया तुम क्या सुना रहे हो अवधपुरी के रघुकुल की हम कथा सुनाते हैं क्यों अयोध्या वासियों अपने राम की कथा सुनोगे अरे कहा है ना ही सुनेंगे सुनाओ तो सही ये दोनों बालक कौन है क्या पता इन्हें तो हम पहली बार नगर में देख रहे हैं कितने सुंदर हैं पर भिक्षु हैं क्या बात करती हो चाची 
कितना तेज है इनके मुख पर अरे ये तो कोई ऋषि कुमार लगते हैं। सुनो भाई और सुनो सूर्यवंश के महाप्रतापी राजा दशरथ कहलाते थे सूर्यवंश के महाप्रतापी राजा दशरथ कहलाते थे अवधपुरी पर राज किया और जन जन के मन भाते थे चार पुत्रों का जन्म हुआ तब धरती अंबर झूम उठे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की दशरथ आंगन को उठे रामचंद्र ने धनुष तोड़कर अवध पताका फहराई थी रामचंद्र ने धनुष तोड़कर अवध पताका फहराई थी जनकपुरी की सीता जी बन बहु अवध में आई थी दशरथ ने मन में ये विचारा राज्य राम को मैं ते जाऊ बन में जाकर प्रभु को दियाऊ पर कह के ने तोड़ा विश्वास दिया राम को लंबा वनवास सीता राम लखन वन आए ऋषमुन के आश्रम मन भाए एक दिन ऐसी घड़ी भी आई सुरप नखा पंच वटी में आई राम पर उसने डोरे डाले नाक कान लक्ष्मण ने काटे खड़ दूषण को राम ने मारा पंचवटी को किया सुखारा सुरप नखा लंका को धाई रावण को सब कथा सुनाई रावण आया साधु बनकर सीता का कर लिया हरण हनुमान लंका को धाए लंका जला सिया सुधलाए रावण का हो गया अंत तो राम की जय जयकार हुई अग्नि परीक्षा देकर सीता जग में महासती कहलाई बोलो सियावर राम चंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज राम चंद्र की जय बालको कौन हो तुम क्या चाहिए तुम्हें हम रामायण के नायक लंका विजयी महाराज श्री रामचंद्र के दर्शन करना चाहते हैं। बालको मैं ही राम हूँ अयोध्या पति हमारा प्रणाम स्वीकार करें।, करें आयुष्मान बाबा आपके दर्शन करके हम धन्य हुए महाराज बहुत दिनों से आपके दर्शन की अभिलाषा थी आज पूरी हो गई। अति सुंदर सुशील हो और शिक्षित भी जान पड़ते हो क्या नाम है तुम्हारा मेरा नाम लव है और ये है मेरा छोटा भाई कुश यदि मेरा अनुमान सही है तो आप महर्षि वशिष्ठ हैं। तुम्हारा अनुमान सही है वत्स महर्षि वशिष्ठ को हमारा प्रणाम स्वीकार हो कल्याण हो हम माता सीता की चरण धूली माथे से लगाना चाहते हैं। वो रही महारानी सीता तुम लोग उन्हें प्रणाम कर लो ये क्या मूर्ति माता सीता कहाँ है महारानी सीता यहाँ नहीं है इसीलिए माता सीता नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में अश्मेद यज्ञ हो रहा है इसमें कोई आपत्ति नहीं शास्त्रों के अनुसार पत्नी की अनुपस्थिति में उनकी प्रतिमा बनाकर अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया जा सकता है पर माता सीता तो जीवित हैं फिर प्रतिमा क्यों कहाँ है माता सीता राज धर्म की रक्षा करने के लिए महाराज राम ने सीता का त्याग कर दिया क्या माता सीता का त्याग हाँ विवशता थी कैसी विवशता कैसा राज धर्म उस पति व्रता महान माता के त्याग का कोई मोल नहीं जिसने महलों का सुख त्याग कर वनों में कष्ट सह कर चौदह वर्ष तक अपने पति की सेवा की है? उस नारी का त्याग कर दिया गया जिसने अपनी पवित्रता और पति व्रता होने का प्रमाण अग्नि में प्रवेश करके दिया धन्य है अयोध्या जिस नगरी में नारी का सम्मान किया जाता था देवी तुल्य समझा जाता था वहाँ एक महान नारी का इतना बड़ा अपमान कि उसका त्याग कर दिया गया अयोध्या नगरी धर्म और ज्ञानियों की नगरी रही है क्या इस विषय पर विचार करने के लिए एक भी ज्ञानी उपलब्ध नहीं था या सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी महाराज को राज धर्म की मर्यादा का ध्यान रहा पत्नी धर्म की मर्यादा का कोई ध्यान नहीं आज हमारा भ्रम टूट गया यहाँ कोई ज्ञानी नहीं कोई पंडित नहीं सभी स्वार्थी और पाखंडी हैं। जिस घर में या देश में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वह धर्म और लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती ऐसे स्थान पर ठहरना भी पाप है चलो कुछ
ये सब इस खजरुआ के कारण हुआ है हम का किए तेरे कारण ही महाराज राम को महारानी सीता का त्याग करना पड़ा और इन बालकों से दो बातें सुननी पड़ी अपमानित होना पड़ा मार खजरुआ के अरे 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 हमका नहीं मारा छोड़ दे छोड़ दे हमका अरे हमका नहीं मारा छोड़ दे अरे छोड़ दे भैया अरे तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए अयोध्या नहीं गए क्या गए थे पर वापस आ गए क्यों कथा बाद में पूछना माँ पहले हमें कुछ खाने को दो बड़ी भूख लगी है क्यों वहाँ किसी ने भोजन के लिए नहीं पूछा हम उन पाखंडियों की नगरी त्याग कर चले आए उनके अन्य जल को कौन पूछता है इसीलिए मैं तुम लोगो को वहाँ नहीं भेजना चाहती थी लगता है वहाँ झगड़ा करके आए हो नहीं माँ हमने झगड़ा किसी ऐसी नहीं किया हमने तो उनके भ्रम को तोड़ दिया जो धर्मात्मा और ज्ञानी होने का भ्रम पाले हुए हैं। ऐसा क्या अत्याचार हुआ तुम्हारे साथ अत्याचार हमारे साथ नहीं हुआ अत्याचार हुआ है माता सीता के साथ हाँ हाँ माँ माता सीता के साथ बड़ा अत्याचार हुआ महाराज रामचंद्र ने उनका त्याग कर दिया और माता सीता की मूर्ति बना कर यज्ञ कर रहे है मेरी मूर्ति शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जो लोग नारी का सम्मान करना नहीं जानते और उसकी मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते वो मूर्ख और अधर्मी हैं। नहीं नहीं मैं तो रामचंद्र जी को अपना आदर्श मानता था उन्होंने मेरा मन दुखाया है ऐसा अत्याचार तो एक साधारण मनुष्य भी नहीं कर सकता था अपनी पत्नी को त्याग कर अश्वमेध यज्ञ करने वाले राम चक्रवर्ती राजा बनने के योग्य ही नहीं है छोड़ो इन बातों को उन्हें खेलने दो चक्रवर्ती का खेल चलो माँ मुझे भोजन दो बहुत भूख लगी है हाँ? ओम पूर्णाहुति समर्पयामी स्वाहा अब अपनी पत्नी सीता की ओर से पूर्णाहुति डालें। महाराज अब आप अश्वमेध के अश्व को तिलक करें अब ये अश्व पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं की सीमा की परिक्रमा करेगा इसके पीछे सेना रहेगी जिसके सेनापति लक्ष्मण होंगे जो कोई इस अश्व को रोकेगा या पकड़ेगा वो महाराज रामचंद्र जी का विरोधी समझा जाएगा और उसे युद्ध करना पड़ेगा और जब अश्वमेध का ये अश्व वापस अयोध्या लौट आएगा तो ये मान लिया जाएगा कि आर्यावर्त में सभी ने महाराज श्री रामचंद्र जी को चक्रवर्ती राजा स्वीकार कर लिया है। चक्रवर्ती महाराज रामचंद्र जी की चक्रवर्ती महाराज रामचंद्र जी की महाराज अब अश्व की रास पकड़कर चार पग चलिए और इसे छोड़ दीजिए
क्या पत्नी की जगह उसकी प्रतिमा स्थापित करके अश्वमेधिया के संभव है गुरुदेव हाँ शास्त्रों में ऐसा विधान है कि पत्नी के ना होने पर उसकी स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करके अश्वमेध यज्ञ किया जा सकता है तब तो लव कुश ने अच्छा नहीं किया सीता के स्थान पर उनकी प्रतिमा देखकर वह ब्राह्मणों और ऋषियों को बुरा भला कहकर चले आए क्रोध में भोजन पानी कुछ नहीं लिया वहाँ क्रोध क्रोध किस बात पर किया जब दोनों ने सुना महाराज रामचंद्र जी ने अपनी सीता का त्याग कर दिया है उन्हें क्रोध आ गया और सभी ऋषियों एवं ब्राह्मणों को फटकार दिया ये तो होना ही था पुत्री एक धोबी के आरोप पर अग्निदेव की शक्ति और परीक्षा को झुठलाना अज्ञानता के सिवा कुछ नहीं है आरोप का खंडन करने का भी उपाय शास्त्र विधि से किया जा सकता था जिससे एक भरा पूरा घर नष्ट नहीं होता कदाचित मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा हो कदाचित विधि के विधान को समझना कभी कभी बड़ा कठिन हो जाता है पुत्री इसका उत्तर तो अब समय ही देगा कितने ही राज्यों से होकर हम निकले किसी ने भी घोड़ा नहीं रोका महाराज श्री राम के घोड़े को कौन रोकेगा उन्हें पता है कि रावण कुंभकर्ण जैसे महारथियों को मारने वाले से बैर करना कितना महंगा पड़ेगा और वैसे भी सभी राम के अधीन रहना चाहते हैं सजीला घोड़ा चला आ रहा है लगता है अपने सवार को गिरा आया है घोड़ा बड़ा तेज लगता है ये बात है तो मैं इस पर सवारी अवश्य करूंगा चलो पकड़ते हैं। अच्छा सच में तेज है अब मैं इस पर सवारी करके ही रहूंगा तुम लोग उधर से घेरो इसे ये क्या कर रहे हो पुत्र इस घोड़े को हाथ मत लगाना क्यों पिताश्री ये घोड़ा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी का है ये अश्वमेध का घोड़ा है अगर तुमने कहीं इसे पकड़ लिया तो हमें महाराज राम से युद्ध करना पड़ेगा पिताश्री क्या वो अयोध्या से चलकर इतनी दूर हमसे युद्ध करने आएंगे पुत्र जब महाराज राम युद्ध करने लंका तक जा सकते हैं तो यहाँ आना उनके लिए कौन सी बड़ी बात होगी इस घोड़े के साथ महाराज लक्ष्मण चल रहे हैं घोड़ा आगे निकल गया जाओ ढूंढो उसे अब बताओ किस पत्ते को भेजू घोड़ा वो देखो
किसी राजा का घोड़ा लगता है लेकिन राजा कहाँ है लगता है भटक कर आ गया है लेकिन उसके माथे पर पट्टी का लगी है उस पर कुछ लिखा हुआ है चलो पकड़ कर देखते हैं क्या लिखा है आओ घोड़ा बड़ा बिगड़ेल लगता है रहने दो लव हम पट्टी को दूर से ही पढ़ लेंगे नहीं अब हम इसको पकड़ कर ही इसकी पट्टी को पढ़ेंगे हाँ भैया रहने दो लोग ये घोड़ा पागल दिखता है कहीं बिगड़ न जाए इसको तो वर्ष में करके ही रहूंगा ठहरो ठहरो चित्र घोड़ा है अरे वाह अरे क्या कर रहे हो गिरा देगा बिगड़े घोड़ा है देखता हूँ कैसे गिराता है मैं इसे दौड़ा दौड़ा कर वश में कर लूंगा छोड़ो घोड़ा कहाँ चला गया कहीं दिखाई नहीं दे रहा महाराज आगे गया होगा न इधर उधर जाने का कोई रास्ता है न घोड़े के निशान है लो भैया तुम भी इसकी सवारी कर लो अब ये ठीक हो गया नहीं पहले इसके माथे पर लगी पट्टी पढ़ूंगा कुछ लिखा है पता तो चले ये है क्या हाँ देखो तो ये अश्वेध यज्ञ का पवित्र घोड़ा है अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र महाराज स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करते हैं अगर कोई इस घोड़े को पकड़ेगा उसे महाराज रामचंद्र से युद्ध करना होगा सेनापति अरे ये तो महाराज रामचंद्र का घोड़ा है छोड़ दो इसे श्री रामचंद्र का घोड़ा है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा अरे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने पर राजा से युद्ध करना पड़ता है उनकी सेना के सामने हम लोग क्या कर पाएंगे तुम लोग कुछ मत करना जो कुछ करना है हम लोग कर लेंगे ये बाल हट छोड़ो तुम लोग अन्यथा बेकार में मारे जाओगे ये घोड़ा यहाँ किसने बांधा है हमने ये ठिटोली करने का समय नहीं है सच सच बताओ किसने बांधा घोड़ा विश्वास नहीं होता तो घोड़े से ही पूछ लो बड़े दृष्ट मालूम पड़ते हो ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है अरे कोई है क्यों चिल्ला रहे हो यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं है घोड़ा खोल दो आप इसे मुझसे युद्ध किए बिना नहीं ले जा सकते अरे कोई है ले जाए मूर्ख बालकों को अन्यथा ये दोनों मेरे हाथों मारे जाएंगे कौन मारेगा कौन बचेगा इसका निर्णय तो युद्ध के पश्चात ही होगा सेनापति जी उठाओ धनुष चलाओ तीर मरना ही चाहता है तो ये ले <laughs> पहले ही बाण में चौक गए और बाण चलाओ तो? 
मूर्छित हो गए क्या करे लेके चलो सेनापति लक्ष्मण हमें बच्चा ही समझते रहे बेचारे दही के धोखे में कपास खा गए चलो ये समाचार माँ को सुनाते हैं चलो माँ चलो मुझे झट से कुछ खाने को दो घोड़ा छोड़ दिया तुम लोगों ने नहीं हमने राम की सेना को खदेड़ दिया हाँ? तुमने राम की सेना को क्या देख रही हो माँ हमें कुछ नहीं हुआ एक खरोच तक नहीं आई हमने राम की आधी सेना को मारकर सेनापति लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया हाँ लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया ये क्या नष्ट कर दिया तुम लोगो ने घोड़ा पकड़ कर युद्ध मोल लेने की क्या आवश्यकता थी हम राम को चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनने देंगे उन्होंने माता सीता का त्याग करके नारी जाति का अपमान किया है सीता राम की पत्नी है आप श्री राम का पक्ष क्यों ले रही हैं? आपका श्री राम से क्या संबंध है लव पुत्र युद्ध का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता इस युद्ध से जो हानि होगी तुम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते अगर अवध नरेश यहाँ आते हैं तो उनसे क्षमा मांग लेना कदापि नहीं माँ मैं उनसे कभी क्षमा नहीं मांगूंगा हाँ यदि वो माता सीता का त्याग वापस लेकर उन्हें पहले जैसा सम्मान देते हैं तो हम उनके चरण धूली माथे पर लगा सकते हैं हाँ और हमारे बीच में तुम मत पड़ो माँ हम उन्हें देख लेंगे शीघ्र चलो कहीं कोई चुपके से घोड़ा ना ले जाए ए चमको भैरू पिए आज फिर हनुमान का वेश बना कर आया है परंतु हमारे पास तेरा स्वांग देखने का समय नहीं है मैं चमकू नहीं सचमुच हनुमान हूँ अरे हाँ ये तो हनुमान ही है क्षमा करना प्रणाम पवन पुत्र प्रणाम पवन पुत्र आयुष्मान भव आपका स्वागत है लगता है आप श्री लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए हैं नहीं हम ये घोड़ा लेने आए हैं घोड़ा नहीं मिलेगा बाल हट त्यागो घोड़ा छोड़ दो घोड़ा ले जाने के लिए आपको हमसे युद्ध करना होगा हम्म तुम युद्ध क्या करोगे बालक अभी तो तुम्हारे दूध के दाँत भी नहीं टूटे है परन्तु हम शत्रुओं के दाँत खट्टे कर सकते हैं साहसी बालक लगते हो पर अपनी आयु से अधिक साहस दिखाना हानिकारक होता है बालक समझकर बातों के जाल में फंसाना चाहते हैं आप लगता है श्री लक्ष्मण का हाल ये जान चुके हैं इसलिए बातों से फुसलाकर घोड़ा ले जाना चाहते हैं पवन पुत्र अगर युद्ध करने से डर लगता है तो अपने श्री राम को बुला लाओ पहले वो हम युद्ध करे फिर अपना घोड़ा ले जाए हम भी देखे कितने बड़े योद्धा है वो मूर्ख बालक मेरे प्रभु का अपमान करता है सावधान 
हम आपकी गुड़ियों से डरने वाले नहीं युद्ध कीजिए प्रहार करो हम निहत्ते पर बाण नहीं चढ़ाते आप भी धनुष बाण लेकर आइए हम गदा से लड़ते हैं तो हम भी गदा लेकर आते हैं पुत्र शस्त्र उठाओ अब हम द्वंद्व युद्ध करेंगे अच्छा जब शस्त्र से नहीं जीत पाए तो द्वंद्व युद्ध के लिए कह रहे हो अपनी अपार शक्ति का बहुत अभिमान है आपको हम भी आपको निराश नहीं करेंगे आइए उठिए हनुमान जी नहीं मैं हार गया अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ हनुमान हार गए हनुमान हार गए खुश इन्हें बंदी बना लो बंधन तोड़कर भागने का प्रयास मत करना जो तुम्हारे बंधन में एक बार आ गया वो बंधन कैसे तोड़ सकता है अब श्री राम को आने दो युद्ध तो अब होगा महाराज तपोवन से समाचार आया है कि महाबली हनुमान को बंदी बना लिया गया है आश्चर्य है हमारे राज्य में ऐसा कौन है जो पवन पुत्र को बंधक बना सके ये बालकों का काम नहीं हो सकता रक्षक सैनिकों से कहो प्रस्थान की तैयारी करें जो आ क्या महाराज गुरुदेव गुरुदेव अनर्थ हो गया क्या हुआ पुत्री लव कुश ने पवन पुत्र को बंदी बना लिया पवन पुत्र को बंदी बना लिया आप उन दोनों को रोकते क्यों नहीं समय की गति कोई नहीं रोक सकता समय की रचना करने वाला विधाता भी नहीं अब श्री राम यहाँ आने पर विवश हो जाएंगे बड़ा अनर्थ हो जाएगा मुनिवर जो होना है उसे होने दो कैसे होने दो मुनिवर एक और पति है और दूसरी और पुत्र मेरी व्यथा आप नहीं समझ रहे हैं गुरुदेव मैं सब समझ रहा हूँ पुत्री मेरी रामायण का अब अंतिम पाठ पूर्ण होने वाला है और मेरा परिवार विनाश की ओर बढ़ रहा है मैं ये विनाश नहीं होने दूंगी नहीं होने दूंगी
पवन पुत्र ये क्या बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटाने वाला यहाँ विवश खड़ा है हाँ प्रभु समय के आगे मैं विवश हो गया हूँ इस समय ये लता तो क्या मैं एक दिन का भी नहीं तोड़ सकता कौन है वो जिसने तुम्हारी ये दशा कर दी प्रणाम महाराज राम का तपोवन में स्वागत है तो अश्वमेध का घोड़ा तुमने पकड़ रखा है हाँ हम आपको चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनने देंगे जो दूसरों के कहने पर पत्नी का त्याग कर दे वो व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट बनने के योग्य ही नहीं है बालक छोटे मुँह बड़ी बात करने में लज्जा नहीं आती तुम्हें सत्य कहने में कैसी लज्जा आपको हमसे युद्ध करके ही चक्रवर्ती सम्राट बनने का विचार करना होगा उठाइए धनुष ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा नहीं ये युद्ध रोक दीजिए रोकिए ये युद्ध जानकी रोकिए ये युद्ध रोकिए अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा अनर्थ कैसा अनर्थ स्वामी पिता पुत्र को मारे या पुत्र पिता को अनर्थ ही होना है पुत्र पिता हाँ स्वामी ये है लव और ये है कुश दोनों जुड़वा आप ही के पुत्र हैं माँ देवी सीता हाँ पुत्र मैं ही वो अभागिनी सीता हूँ इनका भी कोई दोष नहीं है पुत्र अपने धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए इन्हें मेरा त्याग करना पड़ा अपने पिता को प्रणाम करो पुत्रो प्रणाम पिताश्री जानकी हमें दुख है कि तुम्हें मेरे साथ सिवा दुख के और कुछ नहीं मिला पहले मेरे साथ वनवास और अब अकेले ही वर्षों का वनवास अब अयोध्या वासी भी अपनी करनी पर पछता रहे हैं और तुमसे क्षमा मांगने का अवसर ढूंढ रहे हैं उन सब की ओर से और मेरी ओर से तुम्हें जो कष्ट हुआ है मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ नहीं स्वामी नहीं मुझसे क्षमा मांग मुझे पाप का भागी मत बनाइए नहीं तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा चलो जानकी अब अयोध्या वापस चलो अपने घर चलो नहीं स्वामी माँ पिता श्री ने अपने किए की क्षमा भी मांग ली उन्हें अपनी भूल सुधारने का अवसर दो वापस चलो माँ वापस चलो हाँ माँ हाँ सीते अयोध्या में तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी मैं तो आपकी संतान के कारण अभी तक जी रही थी आपके दोनों पुत्र आपको सौंपती हूँ अब मैं शांति से धरती मैया की गोद में सुख की नींद सो सकूंगी नहीं जानकी नहीं माँ नहीं मेरे लिए शोक मत करो पुत्रो नहीं माँ हमें कौन संभालेगा माँ मेरा समय पूरा हो चुका है धरती मैया मुझे अपनी गोद में लेने के लिए आतुर हैं। वो मुझे बुला रही हैं। मैं आ रही हूँ माँ
दिन दोनों कथा राम की सबको लगे सुनाने बोले राम की महिमा क्या है ये तो राम ही जाने राजा राम है बड़े साहसी न्याय प्रिय है और प्रतापी उस राजा की बन के प्रजा हम हो गए धन्य अयोध्या वासी बड़े साहसी लव कुछ इनकाराम नारी को था दोनों भाई का नारा या फिर करके राम युद्ध ले अपना अश्व ये प्यारा हो गई युद्ध की सब तैयारी राम की सेना भी थी भारी हो लड़े थे जिस नारी की खातिर वही थी उनकी माता प्यारी प्रणाम थोड़े नट खट बड़े साहसी लब कुछ इनका नाम 